Hola alumnos, ¿cómo están? En este video de HTML vamos a seguir avanzando con algunos conceptos y algunos elementos nuevos. En este caso va a ser el turno de eventos de HTML y algunas eh, incipientes nociones de Javascript que lo vamos a seguir eh, trabajando en los próximos videos. Los eventos son, como lo dice el nombre, acciones que van a suceder cuando nosotros interactuamos de determinada manera con un objeto de nuestra página o nuestro documento HTML. Por ejemplo, cuando el elemento body eh, se haga visible dentro de nuestro sitio, cuando coloquemos el puntero del mouse sobre algún objeto, sobre un div, sobre un texto, sobre un botón, o cuando, damos, cuando hagamos un clic sobre un botón, ¿sí? o distintas acciones que se puedan dar dentro de nuestro sitio web. ¿sí? Por ejemplo, vamos a eh, empezar a trabajar con nuestro elemento clásico por excelencia, el body. Un evento siempre se coloca dentro de la misma apertura de la etiqueta, en este caso si nosotros abrimos body, antes de cerrarla vamos a colocar el evento que queremos vincular con este objeto, en este caso con todo el cuerpo de nuestro documento HTML. Fíjense que eventos hay muchos, los típicos eventos, los más clásicos que van a ser los que vamos mayormente a trabajar nosotros, comienzan con on. Fíjense que cuando ustedes ya en REPL ingresan ON, tienen un montón de eventos que obviamente yo los invito a que los investiguen, ¿sí? cada uno porque son demasiados, no los vamos a llegar a ver todos en ningún video del canal porque son muchísimos, pero obviamente conociendo este concepto los invito a que googleen, a que investiguen, recuerden el sitio web w3cools.com que es un excelente recurso de material HTML, eh, CSS y Javascript. ¿sí? Pero vamos a poner un ejemplo simple por ahora. Cuando el cuerpo de nuestro documento, fíjense que hay un evento que se llama onload, cuando cargue este elemento, o sea, cuando se haga visible dentro de nuestro sitio web, yo quiero ejecutar una acción determinada. Por ejemplo, vamos a usar una función de Javascript. ¿sí? Javascript es un lenguaje de programación ¿sí? web que lo vamos a ir trabajando en los próximos videos, pero lo vamos a incorporar un poco en las nociones más básicas ya en este. ¿Sí? El evento va a ser igual, fíjense que la sintaxis que yo estoy colocando acá, un evento va a ser igual a algo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a ser el llamado a una función. Una función es como un pequeño eh, recorte de código, ¿sí? un pequeño código paralelo al programa principal, en donde se va a ejecutar una determinada acción. ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un documento HTML que hace muchas cosas, una función va a realizar una en particular. Otra función hará otra cosa en particular. ¿sí? Son como pequeños subprogramas dentro del algoritmo del programa principal. Acá fíjense que ya incluimos el concepto de algoritmo que está relativo ya a lo que es programación. HTML recuerden que es maquetado, no es programación, pero Javascript sí lo es. Entonces, el evento onload lo que va a hacer es que cuando cargue el cuerpo va a llamar a una alerta. El alert es una función muy simple de Javascript que lo que hace es una ventana de pop-up en el medio del navegador que va a tener un mensaje. Ese mensaje lo colocamos entre comillas simples. Fíjense que cuando yo presiono Enter y el REPL crea el evento onload, automáticamente me pone comillas dobles para colocar la función dentro. Y luego, si yo quiero que la, en este caso alert ejecute algún mensaje en particular, lo voy a escribir dentro de paréntesis con comillas simples. Por ejemplo, vamos a colocar bienvenidos a mi sitio web. Cierro el paréntesis y luego dejo las comillas dobles cerradas que vienen de aquí. ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya quedó cerrada la etiqueta body y cuando yo hago un clic en run, fíjense que automáticamente apareció bienvenidos a mi sitio web. ¿Por qué pasó esto? Porque se cargó el body de mi, cuerpo, de mi documento HTML. ¿sí? Y automáticamente se disparó este evento. Este evento on load yo lo estoy poniendo como un ejemplo en el body. Ustedes lo pueden poner absolutamente en el lugar que deseen. En un div, en un texto, en lo que deseen. ¿sí? Es muy interesante... Obviamente que el alert es un ejemplo de función. Ahora más adelante vamos a ir viendo funciones un poco más complejas e interesantes. ¿sí? Vamos a borrar este ejemplo. Vamos a avanzar un poquito más con otro, otro ejemplo. Vamos a crear un párrafo. Y a este párrafo le vamos a dar un evento de, por ejemplo, on mouse out, eh, un mouse over. Cuando tengo el puntero del mouse encima. Cuando tengo el puntero del mouse encima... Yo lo que quiero hacer es llamar, también vamos a poner un ejemplo, una alerta para seguir con ejemplos simples, que diga, por ejemplo, eh, tocaste el texto. Cerramos el paréntesis 
Y acá cerramos la apertura de P, colocamos el texto que queremos ver, que queremos que se vea en el párrafo. Por ejemplo, vamos a colocar eh, bienvenidos. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar el P. ¿Sí? O sea, es una apertura de párrafo común y corriente de HTML, pero lo único que le agregamos un evento a este elemento. ¿Sí? Le agregamos el evento on mouse over. Cuando hago clic en run, fíjense que aparece el texto que dice bienvenidos, hasta acá no apareció ninguna alerta, pero ¿qué pasa? Si yo el puntero del mouse lo coloco por encima, automáticamente va a aparecer la alerta. ¿Sí? Hay muchas otras eh, funciones de Javascript que las vamos a ir viendo en los próximos videos, pero aquí en este video introductorio quiero que vean unas, las cuestiones más simples. Hay mucho de Javascript por ver y mucho que nos va a quedar pendiente, porque es muy, muy extenso lo que se puede ver en programación de Javascript. Ahora, tengan en cuenta que ustedes también pueden trabajar con varios eventos antes de cerrar la etiqueta simultáneos. ¿sí? Esto lo vamos a ver en el próximo video. Pero les voy a poner uno final, antes de, de avanzar al próximo, que sea un clic. Por ejemplo, que cuando le haga clic al texto, automáticamente aparezca el alerta. Fíjense que yo ahora tengo el puntero encima, no pasa nada, pero si yo en este momento le hago clic, automáticamente va a aparecer tocaste el texto. ¿Sí? En realidad acá debería ser, le hiciste clic al texto. Hay muchísimos eventos, lo que les decía al principio, los invito a que los investiguen, ¿sí? y muchas funciones que ya vamos a ir viendo en los próximos videos. Espero que este video muy introductorio de lo que es un evento y de cómo llamar a una función o invocar a una acción determinada haya sido claro, pero sigan atentos, sigan mirando el próximo video, que hay mucho más para seguir viendo de HTML y Javascript.